మనం ఇదే సమావేశ మందిరంలో కలిసాం నిన్న ఎన్టీ రామారావు గారి నాణాళ్ళు సెంటనరీ సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఆవిష్కరించి అది దాదాపు ఇరవై నాలుగు వేల పైన పంపిణీ జరిగిన సందర్భంగా మింట్ సిజిఎం గారు నాయుడు గారిని అకౌంట్స్ జేజిఎం గారు శ్రీనివాస్ గారిని పిలిచి నిన్న సత్కరించడం జరిగింది సత్కరించిన సందర్భంగా మాట్లాడుకుంటే యుఎస్ నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున అడుగుతున్నారండి దీన్ని ఎలా ఛానలైజ్ చేయాలి అని వారు మమ్మల్ని అడిగారు నిన్న సాయంత్రం అనుకోకుండా తానా ప్రెసిడెంట్ గారు శృంగవరపు నిరంజన్ గారు ఊరిలోకి రావటం వారు నాకు ఫోన్ చేస్తే ఉదయమే జరిగిందండి డిస్కషన్ సో మీరు ఎలాగో ఇక్కడ ఉన్నారు కనుక వారిని పిలిచి ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పటం జరిగింది ఆ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ గారి పేరుతో ముద్రించినటువంటి ఈ నాణ్యాలని ఎలా గ్లోబల్గా అందజేయాలి అనే దానికి తానా ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ కనుక ప్రపంచవ్యాప్తంగా తానా అధ్యక్షులతో ఒక కోఆర్డినేషన్ సమావేశం ఈరోజు నిర్వహించాం ఈ సందర్భంగా మరి ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకులు దేశవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం అన్నటువంటి పెద్దలు శ్రీ పెంటపాటి పుల్లారావు గారిని ఈ సమావేశానికి అతిథిగా ఆహ్వానించటం జరిగింది అలానే మా అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త మా మిత్రులు చిరకార మిత్రులు మాధవ్ నాయుడు గారిని కూడా మా కమిటీ ఈరోజు ఆహ్వానించి అండమాన్లో కూడా ఎలా ఎన్టీఆర్ నాణ్యాలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనే దాని వారితో కూడా సంప్రదించడం జరిగింది అట్లానే మా సమావేశంలో మా కమిటీ మెంబర్స్ అంతా పాల్గొన్నారు మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సో ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జనార్దన్ గారికి అలాగే కమిటీ సభ్యులు అందరికీ ముఖ్యంగా నేను ఇక్కడ ఈరోజు మింటి కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిజిఎం నాయుడు గారిని అలాగే శ్రీనివాస్ గారిని ఇక్కడ కలవడం జరిగింది దాని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనందరికీ తెలుసు బా భారతదేశ ప్రభుత్వం ఎన్టీఆర్ గారి మీద వంద సంవత్సరాల శత జయంతి వేడుకల్లో భాగంగా కాయిన్స్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ కాయిన్స్ ఇప్పటికే దాదాపు ఇరవై నాలుగు వేల పై చీర్లకు కాయిన్స్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా రీచ్ అయినాయని చెప్పింది తెలిసింది కాకపోతే నేను యుఎస్లో వివిధ నగరాల్లో పర్యటిస్తున్నప్పుడు ఈ కాయిన్స్ చాలామంది కూడా మా దగ్గర కూడా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళు వ్యక్తపరచడం జరిగింది కాకపోతే అది ఏ రకంగా వాళ్ళు తెచ్చుకోవాలనే దాని మీద వాళ్ళకి సరైన అవగాహన లేదు సో నేను ఇప్పుడు నాయుడు గారితో చర్చించడం జరిగింది ఆన్లైన్లో ఆ కాయిన్స్ని అవైలబుల్గా ఉంచేటట్టుగా చేసి ఆన్లైన్లో హౌ దే కెన్ ఆర్డర్ అని చెప్పేసి ఒక ఏమంటారు ఒక లింక్స్ అది క్రియేట్ చేసి ఆ లింక్స్ అన్నిటినీ కూడా తానా సభ్యులే కావచ్చు ఎన్టీఆర్ అభిమానులు అందరికీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులందరికీ కూడా తానా ద్వారా అలాగే మాకు ఉన్నటువంటి వివిధ పరిచయాల ద్వారా ఇలా ఈ కాయిన్స్ని వాళ్ళు డైరెక్ట్గా పర్చేజ్ చేసుకున్నటువంటి ఒక మెకానిజంని మేము నాయుడు గారు కలిసి ఇప్పుడే మాట్లాడుకొని ఒక ఛానలైజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక అవగాహనకు రావడం జరిగింది థ్యాంక్ నాయుడు గారు మీకు శివస్ గారు ఇద్దరికీ కూడా తానా తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఎన్టీఆర్ అభిమానులుగా కూడా ఈ 
మీరు చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము అందరికీ కూడా మేము ముందు తీసుకెళ్తానని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ వీలైనంత త్వరగా మీరు ఆన్లైన్ పోర్టల్ ఇస్తే డెఫినెట్గా మేము మా వంతు బాధ్యతగా తానా సభ్యులకి అలాగే ఎన్టీఆర్ అభిమానులకి యుఎస్లో అలాగే మాకు దాదాపు చాలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి తెలుగు సంఘాలతో కూడా పరిచయం ఉంది వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేయగలిగేటువంటి బాధ్యతను మేము తీసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ అండి అలాగే జనార్దన్ గారు మీరు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఈ నాకు తనకి మధ్యన అరేంజ్ చేసినటువంటి ఈ మీటింగ్కి డెఫినెట్గా ఫ్రూట్ఫుల్ అయ్యే విధంగా చూస్తాము థ్యాంక్ యూ అలాగే ఈ సమావేశంలో ఉన్న మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరిన హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ నమస్కారం అండి ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి తన వంతు కృషి చేస్తున్న ఈ ఎన్టీఆర్ సావనీర్ కమిటీ సభ్యులందరికీ మరి ముఖ్యంగా టీడీ జనార్దన్ గారికి మా మింట్ తరఫున మా మా ధన్యవాదాలండి అదేవిధంగా నిరంజన్ గారు చెప్పారు ఇప్పుడు వారు అక్కడ సుమారు ఎనభై వేల మంది సభ్యులు ఉన్న తానా కానీ లేకపోతే వారికి తెలిసిన వేరే వివిధ తెలుగు సంఘాలు కానీ ఎన్టీఆర్ అభిమాన సంఘాలు కానీ ఇండివిజువల్స్ కానీ ఎవరికైనా సరే ఈ కాయిన్ని ఎవరైతే వారి ఇంట్లో పదిలుపరుచుకున్నామని కోరికతో ఉన్న వారందరికీ మేము ఈ కాయిన్ అవైలబుల్ చేయడానికి ఇంటర్నేషనల్ షిప్పింగ్ కూడా మేము ఆల్రెడీ వెబ్సైట్లో పెట్టున్నాము కానీ ఆ వెబ్సైట్లో సులువుగా చేరుకునేందుకు ఒక లింకు క్యూఆర్ కోడు మేము నిరంజన్ గారికి ఇచ్చాము అదేవిధంగా ఇంకా మరీ చాలామందికి కూడా వారి ద్వారా కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న సభ్యుల ద్వారా కానీ మేము అది చేర్చేందుకు సో దట్ వాళ్ళు వాళ్ళ పేమెంట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకే డైరెక్ట్గా వాళ్ళ వాళ్ళ ఉన్న రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్కి వచ్చేటట్టు మేము ఆ ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తున్నాము ఇప్పటికే ఆల్రెడీ ఉంచాము కానీ అది ఇంకా మరింత సులువుగా ఉండేటట్టు తానా ద్వారా కానీ ఈ ఇక్కడ ఉన్న సావనీర్ కమిటీ సభ్యుల ద్వారా కానీ మేము చేసేందుకు ఏర్పాటు ఆల్రెడీ జరిగింది ఇంకా ఎక్కువ కృషి చేద్దామని అనుకుంటున్నాము ఇది మొన్న శనివారం మనం సమావేశంలో చెప్పిన విధంగా ఈ ఎన్టీఏ రామారావు గారిది స్మారక చిహ్ నాణ్యం మరింత మరింత ప్రజలకి అందరికీ చేరువులో ఉండాలనే కృతనిత్యంతో ఉన్నాము దానికి డిమాండ్ తగ్గ తగు విధంగా మేము సప్లై కూడా అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ చేసి ఉన్నాము సో ఈ ఈ సందర్భంగా నేను అందరికీ విన్నవించుకునేది ఏంటంటే మీరు నిరుత్సాహపడకుండా ఎక్కడా వేరే సెకండ్ యూనో సేల్స్ ఇచ్చే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్లోంచి లేకపోతే మా కౌంటర్స్లోంచే తీసుకోండి అది మీకు ఎప్పుడు లాభంగా ఉంటుంది అండ్ తక్కువ ధరలో మీకు చేరేటట్టు మేము చేసే బాధ్యత మాది ధన్యవాదాలండి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పుల్లారావు గారు మాట్లాడతారు థ్యాంక్ యూ జనార్దన్ గారు ఫ్రెండ్స్ ఏ ఈవెంట్ లైఫ్లో యాక్సిడెంట్గా అవ్వదు ఎవ్రీ ఈవెంట్ మనం తిరిగి చూస్తే సమ్ ప్లానింగ్ సమ్డి ఎస్ డామ్ నేను ఇవాళ వచ్చినందుకు ఐ నాట్ షూర్ అండ్ ఫైనలీ ఐ ఫైన్ ఎన్టీఆర్ గారు ఆయన హండ్రెడ్త్ ఇయర్ యానివర్సరీకి ఆయన పార్టిసిపేట్ ఇన్ అ వెరీ బిగ్ వే ఓ స్మాల్ పర్సనల్ టచ్ అంతే వన్ మినిట్ ఆన్ ద లాస్ట్ డే బిఫోర్ ఈ డైట్ నేను మూడు సార్లు కలిసాను ఎన్టీఆర్ గారిని ఐ హ్యాడ్ వర్క్ వెరీ క్లోజ్లీ విత్ హిమ్ అట్ దట్ టైమ్ ఐ థింక్ యూ నో దాట్ అండ్ ఐఎమ్ దేఫో ఈ ఎఫర్ట్ ఆయన పేరు ముందరు తీసుకెళ్తాం ఆయన పేరు ముందరు తీసుకెళ్తాం జనార్దన్ గారు ఈ కమిటీ అంతా చేయటం అంత వ్యక్తికి మన దేశంలో కొద్దిగా గుర్తు వచ్చింది ఈవేళ ముప్పై సంవత్సరాలు దాదాపు అయిన ఆయన మరణించి ఆయన మెమరీ ఇంకా ఫ్రెష్గా ఉన్నదంటే ఇది హిస్టరీ బుక్స్లో స్టాచ్యూస్ వల్ల రాదు ఆ మైండ్లో పబ్లిక్ కాన్షియస్నెస్లో ఆయన మీద అలాగా ఎంటర్ అవింది కాబట్టి ఆ మెమరీ అలాగా ముందరికి వెళ్ళిపోతుంది సో ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ హ్యావ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు పార్టిసిపేట్ టుడే అండ్ తప్పకుండా ఇది ముందరికి వెళ్తుంది ప్రతి తెలుగు వారికి ఇది ఒక పెద్ద ఒక ప్రౌడ్ మూమెంట్ అండ్ అ ప్రౌడ్ మ్యాన్ ఎన్టీఆర్ దేశం మీద ఎంత ఇంపాక్ట్ తీసుకొచ్చారో టైం మనకు రోజు రోజుకి చెప్తుంది దేశం పాలిటిక్స్ మీద దేశం డెవలప్మెంట్ మీద అండ్ ప్యూర్ పీపుల్కి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సోషల్ ఆరిజన్స్ ఫస్ట్ 
టు రిలీఫ్ తీసుకొచ్చింది ఎన్టీఆర్ ఈ దేశంలో సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ టు దిస్ కమిటీ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ నమస్కారం గౌరవనీయులు జనార్దన్ గారికి పుల్లారా గారికి మాధవ్ నాయుడు గారికి అండ్ ప్రత్యేకించి తానా అధ్యక్షులు నిరంజన్ గారికి మా సీజీఎం విఎన్ఆర్ నాయుడు గారికి కమిటీ సభ్యులందరికీ నమస్కారం మొన్న శనివారం రోజే మేము ఇక్కడ మీటింగ్ అవ్వడం జరిగింది రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది జనార్దన్ గారిని సో తన ద్వారా మేము ఎన్టీఆర్ కాయిన్స్ కూడా అందరికీ అందేటట్లు ఏర్పాటు చేయాలని చూస్తున్నామని చెప్పి ఇమ్మీడియట్గా ఈరోజు మండే ఇమ్మీడియట్గా మీటింగ్ అరేంజ్ చేశారు లక్కీగా నిరంజన్ గారు కూడా హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నారు సో ఇమ్మీడియట్గా మీటింగ్ 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 అరేంజ్ చేశారు మీటింగ్లో పాల్గొని సో మేము ఇప్పుడు ఎట్లా మొడాలిటీస్ డిస్కస్ చేసాము సో ఆ మొడాలిటీస్ ప్రకారం మేము ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ షిప్పింగ్కి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసాము సో తానా ద్వారా అండ్ తన ద్వారా మిగిలిన తెలుగు అసోసియేషన్కి ఎన్టీఆర్ అభిమానులు అందరికీ ఆ లింకు ఆ ప్రొసీజర్ మతలో మొడాలిటీ ఫర్ బుకింగ్ ఆఫ్ ద కాయిన్స్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ బై ది తానా తానా అసోసియేషన్ అండ్ ఇమ్మీడియట్గా షిప్పింగ్ ఇమ్మీడియట్గా రెడీగా మా దగ్గర కాయిన్స్ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే బుకింగ్ చేసుకున్నారో ఇమ్మీడియట్గా షిప్ డెలివరీ కూడా మేము స్టార్ట్ చేస్తాం సో అందరికీ చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈ ఇండియా గవర్నమెంట్ మింట్ హైదరాబాద్ వెబ్సైట్ ద్వారా బుక్ చేసుకుని ఆ లింక్ ఇస్తున్నాం లింక్ అయితే డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా ప్రొడక్ట్ కేటలాగ్ వెళ్తుంది బుక్ చేసుకుని బుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్గా మేము డెలివరీ ఇస్తాం కాబట్టి అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసేది సో వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి లేదా లింక్ ద్వారా వెళ్ళి బుక్ చేసుకుని ఎన్టీఆర్ గారు కాయిన్ బుక్ చేసుకుని చేయమని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఈ హయ్యెస్ట్ ఇండియాలో ఆల్రెడీ చెప్పామన్న ఇండియాలో ఆల్రెడీ హయ్యెస్ట్ నెంబర్ రికార్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసాము కమ్మమరేటివ్ కాయిన్ సేల్స్లో ఒక వ్యక్తి పేరు మీద ఇన్ని ఇన్ని కమ్మమరేటివ్ కాయిన్స్ సేల్ అవ్వడం అనేది రికార్డు అదేవిధంగా వరల్డ్లో కూడా రికార్డు క్రియేట్ చేసి గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో లిస్ట్ చేయాలనేది మా కోరిక దాని కోరిక మా ప్రయత్నం అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ అన్నగారు ఎన్టీఆర్ ఆ మాట చెప్తేనే ఒక ఉత్సాహం ఉత్తేజం ఇన్స్పిరేషన్ మానవాళికి అన్నగారు చేసినటువంటి సేవలు మరుపురానివి ప్రజలు ఆయన పట్ల చూపించేటటువంటి ఆదరాన్ని బట్టే ఆయన ప్రభావం మానవ జాతి మీద ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది మొట్టమొదటిసారి ఆయన ఏం చెబితే అది అమలు చేసినటువంటి రాజకీయ నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు పేద ప్రజలకి తినటానికి తిండి ఉండటానికి ఇల్లు కట్టుకోవటానికి బట్ట అనే నినాదంతో ఒక రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించి ప్రజలని సమాజమే దేవాలయం ప్రజలే దేవుళ్ళు అని కొలిచినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన ఆ రోజు చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతం ఈ రోజుకి భారతదేశంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అమలు చేస్తున్నాయి ఈరోజు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఆ రోజు ప్రపంచ దేశాధినేతలు కూర్చొని మాట్లాడితే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటున్నారు ఈరోజు ఏమిటి ఆహార భద్రత ఎన్టీ రామారావు గారు కిలో రెండు రూపాయల బియ్యం ద్వారా ప్రవేశపెట్టినటువంటిదే ఈ రోజుకి అమలు జరుగుతుంది ప్రపంచ దేశాలన్నీ అదే చేస్తున్నాయి ఆహార భద్రత ఆ పేదవాడి ఆహార భద్రత గురించి మొట్టమొదట మాట్లాడిన ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న నాయకుడు ఒక ఎన్టీ రామారావు గారు అదేవిధంగా పేదవాడు ఉన్నవాడితో సమానంగా పక్కా ఇంట్లో ఉండాలని కలలుగానే అమలు చేశాడు ఈ రోజుకి భారత ప్రభుత్వం అమలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి పథకం రామారావు గారు రాకముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇళ్ళు కట్టే కార్యక్రమం పెట్టేది ఏంటి పేదవాళ్ళంతా పూరి గుడిసెలు వేసేది గుడిసెల్లో పేదవాళ్ళు ఎందుకు ఉండాలి సంపన్నులు భవనాల్లో ఎందుకు ఉండాలి పేదవాడికి కూడా పక్కా ఇల్లు కట్టాలన్నది ఎన్టీ రామారావు గారు మొదట ఆలోచన చేశాడు అట్లే ఆ రోజుకి చాలి చాలని బట్టలతో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉండేది ప్రజలు ముప్పై ఐదేళ్ళు అయింది స్వతంత్రం వచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారు పాలనా బాధ్యతలు స్వీకరించేటప్పటికి అప్పుడు ఆయన గమనించి 
కట్టుకోవటానికి బట్టలు కూడా ఇవ్వాలని జనతా వస్త్రాలు ప్రవేశపెట్టి ప్రజలందరికీ సగం ధరకే చీరా దౌతి పథకం ఇచ్చాడు ఇంకా ఇలా చెప్పాలంటే అనేకమైనటువంటి సంస్కరణలు చేశాడు మహానుభావుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అందుకే ఆయన మానవాళికి చేసినటువంటి సేవలకి గుర్తింపుగా భావి తరాలు ఆయన సేవలు గుర్తుంచుకోవాలని తెలియజేయాలని మా ఎన్టీఆర్ సావనీర్ లిటరేచర్ కమిటీ ఈ ప్రయత్నం శత జయంతి సందర్భంగా చేశాం అందులో భాగంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజయవాడలో ఒక మహాసభ పెట్టి మరి తెలియజేశాం తర్వాత తెలంగాణలో ఇంకో మహాసభ ద్వారా తెలియజేశాం ఎక్కడైనా అడుగు అడుగున అన్నగారిని ప్రజల్లో ఆయన చేసినటువంటి సేవలను వ్యాపింపజేయటం ద్వారా మా కమిటీ రుణం తీర్చుకోవాలని ఆయన విధానంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాం రాబోయే రోజుల్లో హైదరాబాద్ పరిసరాల్లో వంద అడుగులు ఎత్తున్నటువంటి ఒక భారీ విగ్రహాన్ని ఎందుకంటే చరిత్రలో గుర్తుండాలంటే దానికి ఒక గుర్తుండాలి చిహ్నం ఉండాలి చిహ్నం ఉండాలి కనుకనే మొన్న సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారిది గుజరాత్లో చేశారు ఆనాడు గాంధీ గారిది ఢిల్లీలో పెట్టారు ఇంకా అక్కడ మహానీయులందరిది ఇలా విగ్రహాలు పెడుతూ ఉన్నాం ఈరోజు అంబేద్కర్ గారి కూడా పెట్టుకుంటా ఉన్నాం అలానే ఒక చిరస్మరణీయమైనటువంటి గుర్తుండే విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారి వంద అడుగుల విగ్రహాన్ని పెట్టి భావి తరాలకి అదొక యాత్రాస్థలంలాగా అభివృద్ధి చేయాలని మేము నిర్ణయించాం దానికి అనుగుణంగా స్థల సేకరణ పనులు జరుగుతున్నాయి త్వరలోనే పెద్ద ఎత్తున భూమి పూజ కార్యక్రమం భూమి బద్దలయ్యే విధంగా చేస్తామని ఆయనకి రుణం తీర్చుకుంటామనేది తెలియజేస్తున్నాను నమస్కారం